Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Planet Limp. Limpeza sob medida. Costelão na brasa. Aqui a carne é de qualidade. Bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. O prefeito de Marília se perdeu em papéis e números ao apresentar o balanço dos primeiros meses da gestão dele. Talvez a assessoria tenha tentado tanto engrandecer o trabalho feito até agora que deixou o prefeito verdadeiramente em papo de aranha. A impressão é que ele estava mais perdido que cego em tiroteio. Começou pela educação. Prepare-se para dar risada porque... O homem não se encontrava. Onde é que está isso? Onde é que está aquilo? Veja aí. Nós vamos ter na educação esse ano... Serão... 13 reformas. Já esse ano nem se paga, tá? Aliás, não são 13, não são... Para esse ano, são... Para esse ano, na educação... Em andamento, né? Na educação, 7 reformas. Que já estão em curso. No valor de 2 milhões e 558 mil reais. 2 milhões e 558 mil reais. Já nem se paga, né? Já nem se paga. Esse ano já. Mais 4 milhões para o ano que vem. Serão 6 reformas. No total, entre, entre esse ano esse ano e o ano que vem. Tá? Desculpa. Desculpa. Os 4 milhões é para esse ano. O que nós temos, esses 2 milhões 558, já estão licitados. Já tem, já tem obra nas escolas. E esses 4 milhões estão em licitação para esse ano. Então, para esse ano, para esse ano, são 13 reformas. Para esse, esse ano ainda, 13 reformas. E 6 milhões e meio. É, e aí você soma os dois, né? 6 milhões e meio de investimentos para, para esse ano. Para o ano que vem, para 2014, para 2014, na educação. Para 2014, nós vamos ter uh, 14 obras, reformas e, e, e ampliações num valor estimado de investimento de 13 milhões e 960 mil reais. Esse aqui eu não estou contando as creches. Cada creche é 1 milhão e 200 mil reais porque é parceria com o governo do estado. É, EBIMF. São, são 14 milhões. Aí são... Nós vamos ter, esse ano e o ano que vem, 27 reformas nas nossas escolas. Entre reforma e ampliação. E duas construções, uma MF e uma EMEI, para o ano que vem. E as quatro creches. Eu falei que você ia dar risada. Claro que sim, é engraçado, é hilário. Agora veja o momento em que o prefeito tentou falar sobre a saúde. Aquilo que está sendo feito, que está em fase de licitação e o que ele pretende fazer ainda. Se embananou de novo por completo. A assessoria tá mal, hein? Então, eu queria passar alguns números para vocês também, em relação à saúde. Em relação à saúde, nós vamos ter, nós já temos já, da mesma coisa com a educação, já está em é, contrato assinado, cinco reformas. Um valor de 581 mil reais. Para esse ano ainda, nós vamos ter sete licitações mais um milhão. Totalizando... 13 unidades entre o BS e a da Família que serão reformadas e ampliadas esse ano. 13. 13 esse ano. 1 milhão e meio só esse ano de reformas e ampliações. Para o ano que vem, nós vamos ter mais 13 unidades. Aliás, desculpa, desculpa, desculpa. Para o ano que vem, 22 unidades. Sendo 7 construções e 15 reformas e ampliações. Vamos investir o ano que vem 10 milhões e 353 mil reais na saúde. Nós vamos totalizar, nós vamos totalizar esse ano, mais o ano que vem, melhorias em 35 unidades. 35 unidades. Eu depois eu tenho, eu tenho, eu tenho vários bairros aqui, que se vocês quiserem saber com detalhes, eu te passo, eu passo, eu forneço a vocês esse, esse material, viu? depois eu uma cópia. Serão, serão 35 unidades no total. É, é. Aí depois nós temos... É isso, isso. 10 milhões e 353 mil reais. Esse ano nós já temos 1 milhão e meio... Já contratado. Desculpa, 500 mil contratado e 1 milhão em licitação. E 1 milhão em licitação. 
novamente é para dar risada mesmo. O negócio é o seguinte, o Hora H conclui que ou o prefeito melhora a qualidade da assessoria e aí vai passar a ter tudo nas mãos, é rapidinho, bonitinho, tudo fácil para compreender, ou ele passa a acompanhar mais de perto o próprio governo dele. Dá a impressão que ele está ausente, que ele não sabe o que está se passando. Se o prefeito acompanhar tudo bem de pertinho, o que é que vai acontecer? Ele vai ter tudo na cabeça, saberá exatamente o que está sendo feito, o que foi projetado para o futuro, o que está sendo licitado, coisa e tal, e não vai mais nem depender da assessoria atrapalhada, nem dos papéis que ele não consegue entender o que é que tem lá. Ô prefeito, vamos ficar mais pertinho, mais junto da administração, com certeza essas gafes desaparecerão. Olha, gafes.